সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি সবাই ভালো আছো বন্ধুরা আমাদের অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে পড়ব উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান অর্থাৎ উদ্ভিদবিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায়ের নগ্ন বীজি উদ্ভিদের সাইকাস উদ্ভিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব বন্ধুরা প্রথমে একটু বলে নিই যে এইখান থেকে রিটেন প্রশ্নের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম তবে এম সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে আছে সেই কারণে আমরা একটু বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করব রিটার্নের পাশাপাশি এম সিকিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমরাও জানো আমরাও জানি তো বন্ধুরা আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সাইকাস উদ্ভিদ বন্ধুরা তোমরা একটু মনে করার চেষ্টা করো আমরা গত ক্লাসে নগ্ন বীজি উদ্ভিদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত একটা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের গঠন বৈশিষ্ট্য আমরা পড়ব তার সাথে পড়ব একটু খেয়াল করো আমি লিখে রেখেছি জনন ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নগ্নবীজি উদ্ভিদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তার অনেকগুলোই কিন্তু এইখানে চলে আসে আমরা কতদিন বলেছিলাম যে এর দেহের তিনটা অংশ থাকে মূল কাণ্ড পাতা এবং আমরা যদি একটু আজকে অঙ্কন করি তাহলে প্রাথমিক একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই ধরনের একটু গঠন আমরা অঙ্কন করলাম এটা হচ্ছে মূল এই অংশগুলোকে আমরা মূল বলি মূল বন্ধুরা একটু ভালো করে যদি খেয়াল করা যায় এই উদ্ভিদের সম্পূর্ণ দেহে বা কাণ্ডে কতগুলো দাগ দেখা যায় আমরা এই দাগগুলো সম্পর্কে যখন কাণ্ড করব আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর এইখানে মূলত থাকবে পাতার অংশগুলো আমি এইভাবে একটা নির্দিষ্ট গঠন বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্যই এরকম একটা বিশেষ অংশ আঁকলাম এগুলো হচ্ছে সাইকাসের পাতা এবং পাতার গঠন দেখে তোমরা বুঝছ অবশ্যই এটা যৌগিক পাতা এই চিত্র খুব ভালো হওয়ার আমার প্রয়োজন নেই জাস্ট বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু আঁকব যেহেতু আমরা বলেছিলাম নগ্ন বীজে উদ্ভিদ দেহ মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত তো এইটুক যদি আমরা আগে এঁকে রাখি তাহলে এখান থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা সহজেই লিপিবদ্ধ করতে পারি দেখো তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো আমরা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য লিখব এদের দেহ মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত এদের প্রধান মূল প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও পরবর্তীতে এদের অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয় এদের মূলগুলো বিশেষ গঠন প্রাপ্ত হয় যেটাকে আমরা বলি দেখব শাখান্বিত এবং এই মূলগুলোকে বলা হয় কোরালয়ের মূল বা প্রবাল মূল এদের পাতা যৌগিক পক্ষল যৌগিক বলা হয় এদের কাণ্ডে পত্র মূলের স্থায়ী দাগ দেখা যায় এরা ভিন্নবাসী উদ্ভিদ অর্থাৎ একই উদ্ভিদে পঙ্গ্যামেট স্ত্রীগ্যামেট উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ এক উদ্ভিদে পঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হলে আর এক উদ্ভিদে স্ত্রীগ্যামেট উৎপন্ন হয় এদের গ্যামেট পরস্পর থেকে আকার আকৃতিতে ভিন্ন হওয়ার কারণে আমরা এদেরকে অসমরেণু প্রশু বলে থাকি বা হেটেরোস্পোরিক বলা হয় এদের অযৌন এবং যৌন জনন দুটাই সম্পন্ন হয় এরা স্ট্রোবিলাস বা কোন গঠন করে আমরা সবগুলো ব্যাখ্যায় পড়বো এরা স্ট্রোবিলাস বা কোন গঠন করে 
এরা বহু বর্ষজীবী অর্থাৎ বহু দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে এরা স্পোরোফাইট এরা কি স্পোরোফাইট এবং এরা নগ্ন বীজী সেটা তো আমরা আগেই বলেছি তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা দেখলাম সাইক্রাস উদ্ভিদের বেজ বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং এগুলো এম সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে কখনো কখনো যদি একটু আলাদা আঙ্গিকে প্রশ্ন হয় তোমাদের কিন্তু পার্থক্যে বা বৈশিষ্ট্য লিখেও দিতে পারে যে আবৃত বীজী ও নগ্ন বীজী উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লিখো বা তাদের বৈশিষ্ট্য লিখো আমরা একটু যদি ভালো করে ধারণা নিয়ে রাখি তাহলে মনে হয় আমাদের বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে তাহলে দেখো আমরা খুব সহজেই কিছু বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম এই গঠন থেকে বা চিত্র থেকে তোমরা যদি আরো বিশদভাবে সবগুলো অংশ পড়ো তাহলে সেখান থেকে তোমরা ইজিলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবা তো আমাদের মূল যে পড়া সেটা হচ্ছে গঠন এবং জনন পরীক্ষার জন্য বা রিটার্নের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় আমার কিন্তু বিবেচ্য বিষয় এইখানকার ইনফরমেশনগুলো সবগুলোকে মাথার মধ্যে ভালোভাবে নিয়ে নেওয়া তো আমরা যদি গঠন চিন্তা করি সাইকাস উদ্ভিদের গঠন যদি চিন্তা করি এর গঠনকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি কতগুলো তিন ভাগে ভাগ করি এক নাম্বারকে বলা হচ্ছে মূল আমরা আগে পড়েছি যে নগ্ন বীজী উদ্ভিদে সাধারণত অস্থানিক মূল থাকে প্রাথমিক অবস্থায় এদের প্রধান মূল থাকলেও পরবর্তীতে এদের অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয় কি সৃষ্টি হয় অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয় এবং এই মূলের একটা বিশেষ গঠন আমি যদি নর্মালি একটু চিন্তা করি ধরো যে এইটা হচ্ছে প্রধান মূল ছিল এইটার কিছু পরিবর্তন হয় একটু ভালো করে খেয়াল করো বন্ধুরা পরিবর্তন হয়ে কি হয় আমি আগেই বলেছি অস্থানিক মূল তৈরি করে এই অস্থানিক মূল দেখো মাটির উপরেও কিছু অংশ চলে এসছে মাটির উপরেও অস্থানিক মূলের কিছু অংশ বিস্তার লাভ করে এখন এই অস্থানিক মূলগুলো আরো কোন গঠন প্রাপ্ত হয় কি না সেইটা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় বলা হচ্ছে অস্থানিক মূলের অগ্রভাগে কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং এই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে আমরা বলছি নষ্ট বা এনা বিনা এই যে এই জাতীয় ব্যাকটেরিয়া গুলো যখন এই মূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন এই মূলগুলোর বিকৃতি গঠন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ গঠনগুলোর পরিবর্তন হয় এবং এই গঠনটা হয় দেব্র শাখান্বিত কি শাখান্বিত দেব্র শাখান্বিত এই দেব্র শাখান্বিত হওয়ার কারণে এই মূলগুলোকে দেখতে অনেকটা কোরালের মতো মূল মনে হয় জন্য এদেরকে কোরাল কোরালয়ের মূল বা প্রবাল মূল বা টিউবারকল বলা হয় কোরালয়ের মূল বা টিউবারকল বা আমরা কি বলি প্রবাল অনেক সময় পরীক্ষায় কিন্তু এইটা আসে যে সাইকাস উদ্ভিদের কোরালয়েড মূলের গঠন ব্যাখ্যা করো তো আমরা যদি এইখানে একটা চিত্র অঙ্কন করি বন্ধুরা একটু খেয়াল করো আমি এইভাবে অঙ্কন করছি এইটা মূল আমরা আগেই বলেছি দেব্র শাখান্বিত হয় আমি দেব্র শাখান্বিত করে দিলাম ইচ্ছা করলে তোমরা আরো বেশি দূর দিয়ে গিয়ে এইরকম করে অঙ্কন করতে পারো দেখো সবগুলো কিন্তু দেব্র শাখান্বিত হয়ে গেছে এই যে দেব্র শাখান্বিত যে গঠন এই গঠনটাই হচ্ছে সাইকাসের কোরালয়ের মূলের গঠন তাহলে যদি পরীক্ষায় আসে সাইকাসের কোরালয়ের মূলের গঠন বর্ণনা করো বা সাইকাসের মূলের গঠন বর্ণনা করো তোমরা কিন্তু খুব ইজিলি এটার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবা তাহলে কি লিখবো আমরা সাইকাসের প্রাথমিক অবস্থায় প্রধান মূল থাকলেও পরবর্তীতে এদের প্রধান মূল অনুপস্থিত হয় এদের অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয় 
অস্থানিক মূলের কিছু অংশ মাটির উপরে চলে আসে এই মূলগুলোর অভ্যন্তর ভাগে কিছু ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়া গুলোকে আমরা বলছি নষ্ট কেনা দিয়ে না এরা অংশ ভিতরে প্রবেশ করে এরা সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় ফলে মূলের অগ্রভাগের কিছু বিকৃত গঠন সৃষ্টি হয় যে গঠনগুলো প্রত্যেকটা সম্মুখ ভাগ দুই ভাগে বিভক্ত হয় ফলে এটি দেখতে অনেকটা কোরালের মতো মনে হয় আমরা জানি সামুদ্রিক কোরাল কোরালের মতো মনে হওয়ার কারণে এইটাকে আমরা বলছি কোরালয়েড মূল এটাকে কি বলা হয় কোরালয়েড মূল বা আমরা বলছি প্রবাল মূল বা আমরা বলছি কে টিউবাল কল তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি ভালো করে মনে রাখতে হবে বন্ধুরা प्रबल मूल अथवा कल देखो बंधुरा खूब सहज मूल गठन गुल তাহলে মনের গঠন তোমাদেরকে বলা হলে আমি নিশ্চিত তোমরা সবাই এখন লিখতে পারবা এইবার যে দ্বিতীয় অংশ সেইটাকে আমরা বলছি কাণ্ড দেখো আমরা চিত্র কিন্তু কিছুটা একেই রেখেছি দুই নাম্বার কি কাণ্ড এই যে কাণ্ড এই কাণ্ডের দৈর্ঘ্য তোমরা যদি এইখানে একটু এভাবে চিহ্নিত করে রাখো আট থেকে চোদ্দ ফুট কত বললাম আট থেকে চোদ্দ ফুট বা দুই থেকে পাঁচ মিটার দুই থেকে পাঁচ মিটার তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার সাইকাস উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য কত আট থেকে চোদ্দ ফুট বা দুই থেকে পাঁচ মিটার তবে সাইকাস মিডিয়া নামক একটি উদ্ভিদ আছে এটা তোমাদের একটু ভালো করে জানতে হবে সাইকাস মিডিয়া সাইকাস মিডিয়া এর দৈর্ঘ্য অনেক বেশি বা এদের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বড় এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মিটার তাহলে সাইকাসের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য নর্মালি আট থেকে চোদ্দ মিটার আর আট থেকে চোদ্দ ফুট বা দুই থেকে পাঁচ মিটার আর সাইটাস মিডিয়া নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর কাণ্ডের দৈর্ঘ্য কত বিশ মিটার আমরা আগেই বলেছি যে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বা সাইকাস উদ্ভিদের কাণ্ড অশাক তবে কখনো কখনো এদের সম্মুখ ভাগ বা শীর্ষ ভাগ ভেঙে গিয়ে সেখান থেকে মুকুল সৃষ্টি হলে এরা শাখান্বিত হতে পারে আর একটা জিনিস আমরা যদি খেয়াল করে দেখো কাণ্ডে আমি কতগুলো সবুজ দাগ দিয়ে রেখেছি এইটা হচ্ছে এখান থেকে যখন পাতাগুলো ঝরে যায় তার একটা দাগ থেকে যায় ওই জন্য বলা হচ্ছে কাণ্ডের গায়ে পত্র মুকুলে সুস্পষ্ট অবস্থান লক্ষ্য করা যায় বা তার একটা দাগ এখানে দেখা যায় এবং দাগগুলো অবশ্যই স্থায়ী দেয় কাণ্ডের উপরের দিকে দেখো এই যে আমরা দেখছি এটা কাণ্ড উপরি ভাগে এর পাতাগুলো একটা নির্দিষ্ট শেপে সাজানো থাকে এবং এটাকে অনেকে বলছে মুকুটের নাই সাজানো থাকে এভাবে চারিদিক দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে চলে যায় এই জন্য কেউ কেউ বলছে মুকুটের নাই এগুলো সাজানো থাকে তাহলে এখানে আমরা ইনফরমেশন যে তিনটা পেলাম এখানে একটা পেলাম পত্রমূলের দাগ পেলাম অশাক পেলাম এবং এর ঊর্ধ্বভাগে পাতাগুলো কিভাবে সাজানো থাকে তার গঠনটা আমরা পেলাম তাহলে আমরা দ্বিতীয় উপাদান পেলাম তিন নাম্বার উপাদানে আমরা চলে যাই এইটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাতা দেখো বন্ধুরা সাইকাস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এতে দুই ধরনের পাতা লক্ষ্য করা যায় দুই ধরনের পাতা আমরা লক্ষ্য করি একটা হচ্ছে সবুজ একটা হচ্ছে বাদামি বর্ণ একটা কি সবুজ আর একটা হচ্ছে বাদামি বর্ণ সবুজ গুলো যেগুলো সেগুলোকে আমরা বলি বাদামি গুলো যেগুলো সেগুলোকে আমরা বলি স্বল্প পত্র বা 
स्केल लिप्स शंको पत्रों बस स्केल लिप्स वो ज़रूरत से एक लोग तो बादा में बढ़ने एक लोग तो छोटे एक लोग साधारण तो ये जो मूल पाता के बेस्टन को रखे बस मूल पातार जो गोड़ा पत्रों मूल ताके बेस्टन को रखे दूसरी नंबर तक क्या बात बोली पोर्नो पत्रों बार इतना क्या बात बोली फोलियस लिप्स फोलियस लिप्स तब देखो अम्रा साइका से दूसरी धरने के पाता के लाम एक धरने के पाता के बोला होता है शॉल्को पत्रों और एक धरने के पाता के अम्रा बोलती है पॉर्नो पत्रों और एक तरह जिसे क्या ने ख्याल करना बात हो इधर कोची अवस्थाएं पाता गुलो अम्रा फार्ने पड़े सिलाम जब कुंडली तो अवस्थाएं था के कोची अवस्थाएं इधर पाता भार्नेशन तो मध्य निश्चय मने आते हैं इधर क्षेत्रों सार्सिनेट भार्नेशन पूरे लोग की तो है तब देखो हम लोग की पहलाम शॉल्को पत्रो एवं दर्शन की पहलाम पौर्णो पत्रो अभी जो भी कई जगह चित्रों टा एक टू आंकी तो मध्य बुझान और जन्नो उन लोगों को दर्द करना ही एक टू बुझार जन्नो ए दूसरा � एक खाने एक धरने किचु पाता अमिताभ से बुझाने जुन्नो दिलाम अबार एक रकम एक टू कुंडले की तो पाता थाके आर एक रकम एक तो दिलाम बॉटन जाते एक रकम पाता गुलो शादा बताए एक टू अमिताभ जरूर कम फाल नोट भी पड़े सी ऐ भाग आंकलो हो बे ऐ रखूँ पतों गुलो पाता शादानो था के ऐ जे बॉटल ऐ तो होच्छे पौरनो पत पौरनो पत्रों बस शोभुज पत्रों ये बंग चिरो शोभुज ये बंग ऐ तक के बाला है पक्कल जोगी पता की बाला है तन ऐ तक के हमने बोली पौरनो पत्रों ऐ तक के बोल चाहे हमरा देखो सार सिनेट भारने शम और यही जो बेस्टन की तो पाता ये बेस्टन की तो पाता गुलो के तांडे रूपोरी भारे सुस्पष्ट भारे भावे देखा जाए नीचे देखा जाए ना ये बेस्टन की तो पाता गुलो के अमरा बोलते हैं शंको पत्र शंको पत्र तब देखो अमरा मोटा मोटी एक तर गठन पिलाम एक पौर्णो पत्रे जे गठन गुलो एक बोलते एक तो पता एक लोग क्या हम बोले पत्रों तो मस्त हवाई जानो एक पत्रों के संख्या पंचस्थ के एक सौ बातार बेसी होते पड़े कतो गुलो होते पड़े पंचस्थ के एक सौ बार तार बेसीओ होते पड़े तब देखो आम्रा मोटा मोटी साइकस उद्भिदे जे प्राथमिक गठन एवं जेगलो आमादे� अहन यही गठन पड़ते गिये देखो बंदरा हमरे एक जिनिश उच्चरण करे सारा तो उद्भिदन नाम प्राय उच्चरण करे से शेष तो होते टेरिस बा फार्न उद्भिद टेरिस एवं फार्ने साथे साइका सुद्भिदे बेश किचु जायगा ही मिल पावा जाए शेखरों ने एक एक तक गुरुत्वपूर्ण और धावन मुल्क पोषण हिस्सा भी किन्तु आश्चर्� तो देखो आम्रा जो दी एक तो चिंता कोडी जे तेरी सूत भी देर देवो मोल करने पाता है विभक्त तो इरवा मोल करने पाता है विभक्त तो इधर मोल गुच्छो बास्थानी उधरो अस्थानी मोल बागुच्छो मो तार पड़े कि इरस पड़ो फाई और इटा उपस पड़ो फाई तार पड़े कि इधर पाता हो जोगी उधर पाता हो जोगी तार पड़े कि अलग तक गुरुत्वपूर्ण जिनिश आम्रा एकाने पोड़ बो आर्की गोनियट शादरानों तो निम्नों से निर उद्भिदर क्षेत्रे स्त्री जोरन को शुद्ध पदन करे विशेष कामों के आम्रा बोले आर्की गोनियम एवं ए धरने उद्भिद गुलो के आम्रा बोले था कि आर्की गोनियट बंदरे एक भालो भावे ख्याल करो आर्की गोनियट स्त्री ज तार्शत आरक्टर जनिश ख्याल लगता होगे 
स्त्री जननकोष उत्पादन कारी अंग कम निम्न श्रेणी उद्भिदे क्षेत्र जख प्रजोज्य है तक आपकी से क्षेत्र में देखो सैकस एक विशेष बैशिष्ट्य सैकस उद्भिद क्योंकि उन्नत उद्भिद उन्नत उद्भिदे गणियम तैरी है से कारण बोलते सैकस उद्भिद और कि गणियट तेल पेलम की गणियट एन जो तुम्हारे प्रश्न करा बंधु जे सैकस एवं टेरिस उद्भिद कि भाव एके अपर सदृश्यपूर्ण हमार मन तुम्हारा सबाई चिंता कर टेरिस उद्भिद मूल कांड पता विभक्त सैकस उद्भिदे अस्थानिक मूल विद्यमान टेरिस उद्भिदे अस्थानिक मूल विद्यमान सैकस पता जौगिक टेरिस उद्भिदे पता जौगिक तरह की पेलम सार्सनेट भार्मेशन सैकस उद्भिदे आरिस उद्भिदे आरोप कि पेलम सैकस उद्भिद हेटरोस्फोरिक असमरण पशु टेरिस उद्भिद हेटरोस्फोरिक असमरण पशु तरह की एर जौन जनन उगैम बंधुरा चिंता देखो प्रश्न उत्तर खूब सहजे दी कि मन सबाई प्रश्न ग पढ़ते गवश्य सबकिटनाटी विषय भलोक पढ़ते कारण फाइनल परीक्षार पर विशेष परीक्षा आज जेटा तुम्हें तुम उन्नतर शिखरे नहीं जाने तुम्हारे पुंगानुपुख रूपे जानते हैं गठन कर लार बंधुरा एक चले जाए जनन सैकस जनन तो हमें जनन कथा जो बोली तक क्योंकि दुईटा जिन एक जिन आगे सवार माथाय चले आसे से हम अजौन जनन और एक जौन जनन सैकस क्षेत्र दुईटा जिन पा एक अजौन जन अजौन जनन अजौन जनन बोलते बुझी जेखने गैमेट उत्पादन छाड़ाई अर्थात पुंग गैमेट स्त्री गैमेट युट उपादान उत्पादन छाड़ाई जदि को जीवर उत्पत्ति घटे तक आप जौन जनन अजौन जनन और जख गैमेट उत्पादन माध्यम जीवर संख्या बृद्धि घटे तक आप बोलो जौन जनन कांडे जेको स्थान गोड़ाते रखम जगह होते क्षुद्र ए रकम गुटी बुलबिल तैर होते क्षुद्र गुटी बुलबिल साधारण गठन गुल्रिल मास 
কখন হয় মার্চ এপ্রিল মাসে এই সময় যখন এই গুটিগুলো উৎপন্ন হয় সেই গুটিগুলোকে আমরা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কোথাও লাগিয়ে দিই সেখান থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে সেইটাকে আমরা বলছি অযৌন জনন দেখো বন্ধুরা এখানে তাহলে ইনফরমেশন কি দুইটা ইনফরমেশন কোন সময় সাইকাসের অযৌন জনন হয় মার্সে সাইকাসের অযৌন জননে কি উৎপন্ন হয় বুলোবিল বা আমরা বলতে পারি মুকুল এই বুলোবিল বা মুকুল কোথায় উৎপন্ন হয় গোড়ার দিকে অর্থাৎ কাণ্ডের গোড়ায় বা কাণ্ডের যে কোনো স্থানে এই বুলোবিল বা মুকুল উৎপন্ন হয় সেখান থেকে নতুন চারা আমরা উৎপাদন করতে পারি সেইটা হচ্ছে কি অযৌন জনন এইবার যদি আমরা একটু আসি সাইকাসের যৌন জনন যৌন জন দেখো বন্ধুরা সাইকাসের যৌন জননকে বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে লিখতে পারি কত ভাগে তিন ভাগে ভাগ করে আমরা লিখতে পারি এক নাম্বার মাইক্রোস্পোরোফিল সৃষ্টি মাইক্রোস্পোরোফিল সৃষ্টি কিভাবে সৃষ্টি হয় আমরা একটু পরে দেখছি মাইক্রো স্পোরোফিল সৃষ্টি দুই নাম্বার মেগা স্পোরোফিল সৃষ্টি দুই নাম্বার কি মেগা স্পোরোফিল সৃষ্টি এই মাইক্রোস্পোরোফিল মানে পুং রেণুপত্র আর মেগা স্পোরোফিল মানে স্ত্রী রেণুপত্র তাহলে আমরা একটু লিখে রাখতে পারি পুং রেণু পত্র আর এখানে আমরা লিখে রাখতে পারি স্ত্রী রেণু পত্র গ নাম্বার অংশ আমরা লিখতে পারি সেখান থেকে যে আমরা দুইটা কোষ পাব অর্থাৎ পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ এই দুইটা যখন মিলিত হবে নতুন একটা জীব তৈরি করবে তখন সেটাকে আমরা বলছি নিষেধ ক্রিয়া তাহলে আমাদের প্রথম ভাব একটু খেয়াল করি বন্ধুরা ক নাম্বার আমি লিখি মাইক্রো স্পোরো ফিল সৃষ্টি বন্ধুরা সাইকাস উদ্ভিদ যদি তোমরা কখনো খেয়াল করে থাকো এখন কিন্তু যেখানে সেখানে সাইকাস উদ্ভিদ দেখা যায় সাইকাস উদ্ভিদের কাণ্ডের শীর্ষে ভাগে শীর্ষ ভাগে পাতা দিয়ে বেষ্টিত হলুদ বর্ণের বা হলুদ কমলা বর্ণের একটা বিশেষ গঠন সৃষ্টি হয় আমি গঠনটা একটু এখানে অঙ্কন করি এই রকম একটা মোচাকৃতির গঠন সৃষ্টি হয় এই যে মোচাকৃতি গঠন এইটাকে বলি মূলত আমরা স্ট্রোবিলাস এইটা স্ট্রোবিলাস কি দ্বারা গঠিত এই যে মাইক্রোস্পোরোফিল দ্বারা গঠিত মাইক্রোস্পোরোফিল কি এই ভিতরে দেখো আমি একটু জাস্ট এইভাবে কতগুলো গঠন দিয়ে দিই কারণ এইটা বাইরে আছে ভিতরের অংশটুকু এর ভিতরে প্রথিত থাকে বা ঢুকানো থাকে এই রকম দূর থেকে মনে হবে যে কাঁটা কাঁটা এই রকম কতগুলো গঠন থাকে এই টোটাল গঠন তাকে আমরা বলি স্ট্রোবিলাস এবং মাইক্রোস্পোরোফিল গুলো কি করে কম্প্যাক্ট অবস্থান অবস্থায় অবস্থান করে এগুলো হলো মাইক্রোস্পোরোফিল মাইক্রোস্পোরোফিল গুলো কি অবস্থায় আছে কম্প্যাক্ট অবস্থায় থেকে একটা গঠন তৈরি করে এবং এটা মোচাকৃতির 
বা অনেকটা কোন আকৃতি এটাকে বলা হয় স্ট্রোবিলাস এটাকে কি বলা হয় স্ট্রোবিলাস বা এটাকে আমরা বলি পুং স্ট্রোবিলাস এটাকে আরেকটা নাম বলা হয় পুং স্ট্রোবিলাস তাহলে এই যে মাইক্রোস্পোরোফিল উৎপন্ন হলো এই মাইক্রোস্পোরোফিল গুলোর এইটাকে যদি আমরা এক একটা আলাদা করে দেখি তাহলে এখান থেকে আরো কিছু গঠন বৈশিষ্ট্য আমরা পেয়ে যাব খেয়াল করো এই একটাকে যদি আমরা ভালো করে দেখি অনেকটা গঠন এই ধরনের অনেকটা এই ধরনের গঠন এই টোটাল তা হলো একটা মাইক্রোস্পোরোফিল এরও আবার একটা দৈর্ঘ্য আছে তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এর দৈর্ঘ্য তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে এই যে স্ট্রোবিলাসে কিলো কাকার বলা হয় সামনের দিকে একটু সূচালো যেহেতু এবং নিচের মাঝখানে একটু চওড়া নিচের দিকে আবার একটু সরু এবং অনেকটা চার কোনার মতো গঠন এই জন্য কিলো কাকার গঠন বলা হচ্ছে এর দৈর্ঘ্য কত তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে এটা দৈর্ঘ্য কত তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এর একটা প্রস্থ আছে বলা হচ্ছে বারো থেকে তেইশ মিলিমিটার বারো থেকে তেইশ মিলিমিটার কি প্রস্থ তাহলে এক একটা স্পোরোফিলের মাইক্রোস্পোরোফিলের বা এই যে গঠনটার প্রস্থ কত তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার আর প্রস্থ কত বারো থেকে তেইশ সেন্টিমিটার এর উপরের দিকে দেখো বন্ধুরা একটা বিশেষ গঠন দেখা যায় এই গঠনটা বা ঢাকনার মতো একটা গঠন এইটাকে বলা হয় উপরের এই গঠনটাকে আমরা কি বলছি অ্যাপোফাইসিস এই যে মাইক্রোস্পোরো ফিলে কতগুলো ফুলের মতো গঠন দেখা যায় এই রকম কতগুলো গঠন চারটা থাকতে পারে তিনটা থাকতে পারে এই যে গঠন গুলো দেখা যায় এই গঠন গুলোকে আমরা বলি এক বচনে স্পোরাঞ্জিয়াম এখানে দেখো তিনটা বা চারটা করে গঠন থাকতে পারে এক বচনে আমরা কি বলি স্পোরাঞ্জিয়াম আর বহু বচনে আমরা কি বলি স্পোরাঞ্জিয়া এবং স্পোরাঞ্জিয়া বা স্পোরাঞ্জিয়াম গুলো এটা একটা স্পোরাঞ্জিয়া এটা একটা স্পোরাঞ্জিয়াম এটা একটা স্পোরাঞ্জিয়াম মিলিত হয়ে দেখো যে গঠনটা তৈরি করলো সেই গঠনকে আমরা বলি এক বচনে সোরাস বহু বচনে সোরাই তাহলে এখানে দুইটা শব্দ কিন্তু আমরা পেলাম একটা শব্দ পেলাম স্পোরান জিয়াম বা এক বচনে স্পোরাঞ্জিয়া আর একটা শব্দ পেলাম আমরা কি সোরাস তাহলে দেখো মাইক্রোস্পোরোফিলের গায়ে যে গঠন গুলো আছে সেগুলোকে এক বচনে আমরা বলি সোরাস বহু বচনে বলি আমরা সোরাই প্রতিটি সোরাসে আবার তিন থেকে পাঁচটি বিশেষ গঠন বিদ্যমান এই গঠন গুলোকে আমরা বলি এক বচনে ধরো যে আমি এই রকম একটা আঁকলাম তাহলে এইটাকে বলছি আমরা কি স্পোরাঞ্জিয়াম আর টোটাল গঠনটা কি সোরাস এই সোরাসের ভিতরে যে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ থাকে সেইটা মিওসিস প্রক্রিয়ায় যখন বিভাজিত হয় সেখানে উৎপন্ন হয় শুক্রাণ কোন প্রক্রিয়া বিভাজিত হবে মিওসিস প্রক্রিয়ায় যখন বিভাজিত হয় এখান থেকে উৎপন্ন হবে শুক্রাণ এখানে আবার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বন্ধুরা তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে উদ্ভিদ কুলের মধ্যে এই টেরিস সাইকাস উদ্ভিদের শুক্রাণু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ফ্লাজেলা যুক্ত এখানে অসংখ্য ফ্লাজেলা যুক্ত থাকে ফ্লাজেলা যুক্ত এবং এর গঠনটা দেখো বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করছো লাটিমেন নাই এর গঠনটা কেমন লাটিমেন নাই এই ধরনের শুক্রাণু উৎপন্ন হয় এই স্পোরাঞ্জিয়ামের অভ্যন্তরে এবং এই শুক্রাণু গুলো বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে ডিম্বকের উপরে যখন পড়ে সেখান থেকে নিষেধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে দেখো আমরা খুব সহজে পেলাম মাইক্রোস্পোরোফিল কিভাবে সৃষ্টি হয় 
তাহলে মাইক্রোস্পোরোফিলের গঠন আমরা পেলাম মাইক্রোস্পোরোফিল পড়তে গিয়ে আমরা পেলাম কি একটা স্টোবিলাস বা পুং স্টোবিলাস এখান থেকে পেলাম কি মাইক্রোস্পোরোফিল তারপরে কি পেলাম স্পোরানজিয়াম তারপরে কি পেলাম স্পোরানজিয়া তারপরে কি পেলাম সোরাস তারপরে কি পেলাম সোরাই এবং শুক্রাণুটার দেখতে কেমন শুক্রাণুটার গঠন কেমন শুক্রাণুটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সেগুলো আমরা সব পেলাম এবং এই শুক্রাণু বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে নিষেধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা পেলাম মাইক্রোস্পোরোফিল সৃষ্টি বা পুং রেণুপত্র উৎপন্ন মাইক্রো মানে ছোট অর্থাৎ এখানে ছোট উৎপন্ন হয় জন্যই আমরা বললাম মাইক্রোস্পোরোফিল সৃষ্টি বন্ধুরা এবার একটু আমরা দেখি দুই নম্বরে গিয়ে মেগাস্পোরোফিল কিভাবে তৈরি হয় ठीक जे भांग उद्भिद कथा बोल स्त्री उद्भिद जो भलोक खेल करा जाए স্ত্রী উদ্ভিদের উপরের দিকে কতগুলো বাদামি আকৃতির বেশ লম্বা লম্বা অনেকটা সাপের ফনার মতো একটা গঠন দেখা যায় এই গঠনগুলোকে আমরা বলি মেগাস্পোরোফিল এবং গঠনটা তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো অনেকটা এরকম ঝিরে ঝিরে কতগুলো গঠন থাকে এই গঠনগুলোকে এক এক ধরনের সাইকাসের ক্ষেত্রে এক এক রকম গঠন থাকে এই গঠনগুলোকে আমরা বলি উপরের ঝিরে ঝিরে যে গঠনগুলো সেই গঠনগুলোকে বলা হয় পিনিউল পিনা পত্র থেকে এসছে পিনিউল কথাটা অর্থাৎ পিনা থেকে আকারে ক্ষুদ্র সেজন্য এটাকে আমরা কি বলছি এগুলোকে বলা হচ্ছে পিনিউল পিনিউল আর এই যে নিচের যে গঠন এই নিচের গঠনে বড় বড় আমি একটু আলাদা বর্ণ দিলাম কিছুটা লাল বর্ণের গঠন সৃষ্টি হয় এবং যার উপরের দিকে একটা প্রকোষ্ঠের মতো অংশ থাকে এগুলোই হচ্ছে ডিম্বক এগুলো কি ডিম্বক দেখো তাহলে আমরা দুইটা গঠন দেখলাম এবং গঠনটা কেমন সেটাও দেখলাম অনেকটা সাপের ফনার মতো এই জন্য বাজারে কিন্তু স্বল্প মনি হিসাবে এটা বিক্রিও হয় অনেকে বলে এটা প্রচুর ঔষধি গুণ বাস্তব অর্থে কিন্তু এইটার তেমন কোন ঔষধি গুণ গুণাগুণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি তবে দু একটা চর্মরোগ জাতীয় কিছু অসুখে এইটার ব্যবহার দেখা যায় এই যে গঠন এই গঠনটার দৈর্ঘ্য পনেরো থেকে বিশ সেন্টিমিটার আমরা যদি এখানে একটু আইডেন্টিফাই করে রাখি এর দৈর্ঘ্য কত পনেরো থেকে বিশ সেন্টিমিটার এবং এরা কিন্তু স্টোবিলাস গঠন করে না বরং এটা উদ্ভিদের শীর্ষ ভাগে এটাও যেমন পাতা যেমন মুকুটের মতো গঠন তৈরি করে রাখে এরাও মুকুটের মতো একটা বিশেষ গঠন তৈরি করে রাখে এবং এখানকার এই ডিম্বকের স্ত্রীর অনুমাতৃকোষ মিওসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হলে এর ভিতরে উৎপন্ন হবে কি ডিম্বাণু शब्द चले शब्द देखो एक सैकस उद्भिदे माइक्रोस्पोरोफिल उत्पन्न शुक्राणु वायु द्वारा बाहित हुए जख डिम्ब के पूर्ध प्रकोष्ठे एक छिद्रा जुक्त है से शुक्राणु गए डिम्बाणु मिलित हुए उत्पन्न कर जयगट 
জাইবোর্ড থেকে আমরা এক সময় কি পাই নতুন একটা উদ্ভিদ পাই তাহলে নিষেক্রিয়াও সম্পন্ন খুবই সহজ একটা বিষয় যে সাইকাস উদ্ভিদে যৌন জনন কিভাবে সম্পন্ন হয় ব্যাখ্যা করো তাহলে একটা হচ্ছে কি মাইক্রোস্পোরোফিল উৎপন্ন একটা হচ্ছে কি মেগাস্পোরোফিল উৎপন্ন একটা হচ্ছে কি নিষেক ক্রিয়া আমার মনে হয় বন্ধু তোমরা যদি একটু ভালো করে বইটা দেখো তাহলে খুব সহজে আয়ত্তে আনতে পারতাম আমরা অনেকে এইটা পড়ি না বিধায়ক এর অভ্যন্তরের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আছে সেটাও কিন্তু পারি না তা আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কাজ যেহেতু পড়ার আমরা সব পড়ার চেষ্টা করব এবার একটু আমরা চলে যাই অর্থনৈতিক গুরুত্ব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন আছে আমরা একটু দেখি এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের ইনফরমেশনগুলো কি কি খুব সংক্ষেপে আমরা একটু দেখে নেব অর্থনৈতিক গুরুত্বের ইনফরমেশনগুলো কি কি এর নেতিবাচক দিক নাই বললেই চলে তারপরে যেটুকু আছে সেইটুকু আমরা দেখব এক বইয়ে সবকিছু পাওয়া যায় না বিভিন্ন বই যদি আমরা একটু ফলো করি বিভিন্ন তথ্য কিন্তু পাওয়া যায় তাহলে দেখো অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে আমরা এক নম্বরে বলব শোভা বর্ধন শোভা বর্ধন বোঝা যাচ্ছে যে পাতাবাহার হিসাবে এই উদ্ভিদটি বাগানে চাষ করা হলে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ক্লিয়ার দুই নাম্বার খাদ্য হিসাব এর বিভিন্ন অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় দেখো আমি একটু লিখি সাইকাস ফার্সেনালিস সংক্ষেপে লিখি সাইকাস সার সিনেলিস এটা একটা সাইকাসের একটা প্রজাতি যেটা বার্লি বা এরারুট বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো বার্লি বা এরারুট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বার্লি বা এরারুট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং বার্লি বা এই জাতীয় উপাদান তৈরি করার জন্যই এটাকে আবার একটা বিশেষ নামে অভিহিত করা হয় সাগু পাম দেখো चले जाटर की खाद्य हिसाब सैकटीनाटा এর পচি কাণ্ড সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে পচি কাণ্ড কি কাণ্ড এবং পাতা কাণ্ড ও পাতা আমরা কি হিসাবে ব্যবহার করি সবজি হিসাবে ব্যবহার করি আর একটা পয়েন্ট আমরা একটু লিখে নি গ নাম্বার পয়েন্ট যে কিছু সাইকাসের বীজ ইন্ডাম ইন্ডাম ভালো করে একটু খেয়াল করে ইন্ডাম পেডি অর্থাৎ এক ধরনের ময়দা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যেটা কিনা কেক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ইন্ডাম ময়দা ইন্ডাম ময়দা তৈরিতে পাইনাস জাতীয় কিছু সাইকাস উদ্ভিদের দেহ ব্যবহৃত হয় যেটা কেক শিল্পে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা দুইটা পেলাম সভাবর্ধন হিসাবে খাদ্য হিসাবে তিন নাম্বার আমরা দেখি কিছু ক্ষেত্রে মদ তৈরিতেও এদের ব্যবহার করা হয় জাস্ট আমরা লিখে দেবো মদ শিল্পে তারপর আমরা লিখতে পারি ঔষধ শিল্পেও এদের কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বলা হচ্ছে সাইকাস সার্সিনালিস সাইকাস ওই আগের মতোই সাইকাস সার্সিনেলিস এটা চর্মরোগ আমরা জানি যে চর্মরোগ এবং পাকস্থলীর পীড়ায় বন্ধুরা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে কি বললাম চর্মরোগ এবং পাকস্থলীর পীড়ায় চর্ম রোগ 
पाकस्थल पीड़ा जालानी काह व्यवहार कर जालानी हिसाब से व्यवहार कर उद्भिद के उद्भिद के लिखे रखी बंधुरा देखो सोलारिस बंधुरामेशन तुम्हारा खेल करो अनेक पेलम जालानी तेल हिसाब से शिल्प क्षेत्र देखो पायनस देह व्यवहार शिल्प क्षेत्र शिल्प साधारण अलकोहल रेजिन उपादान तैरी व्यवहार कर रेजिन लटिको बडिस लक्षण प्रकाश कर द्वारा घटे थे बंधुरा देखो अनेक गो गुरुत पेलम एर एक नेगेटिव सैड पेलम तरह की पेलम जनन पेल गठन पेल वैशिष्ट पेल एक जिन पेल टेरिस उद्भिदे मध्य की सदृश्य बैश पर आशा करी बंधुरा टू क्लस तुम्हारे क्लियर हो गए आगामी क्लस नहीं आलोचना करब एवं अनेक इनफरमेशन वैशिष्ट गठन एवं आनुषांगिक जो विषय आईटा गोत्र सम्पर्क विस्तारित आलोचना कर चेष्टा कर बंधुरा प्रस्तुति ग्रहण अंश गोर मत कर देखे आसार चेष्टा कर बंधुरा आज के पर्यत सबा के धन्यवाद और शुभे जानिए आजकल क्लस एखने शेष कर सबा के